हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स वेलकम टू कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड दिस इज अवर इंटरव्यू सेशन नाइन्थ ऑन आरसीसी एंड इज पार्ट डी ओके एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द 80 परसेंट सिलेबस ऑफ आरसीसी एंड 100 परसेंट सिलेबस ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड 100 परसेंट सिलेबस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन अवर अर्लियर वीडियोज ओके सो दिस इज अवर लास्ट सेशन ऑन आर एंड देन वी विल टेक अवर फ्लूड मैकेनिक्स और योर environmental engineering then your transportation engineering according to your priority is or your weightage in interview okay or you can comment in the comment box uh, which subject we will prepare first okay so uh, in this video we will be discussing our important or rest topics of rcc we have already discussed our uh, slab part and your shear torsion part or your beam singly doubly wsm lsm comparison we have covered all the parts of uh, and major components of a structure okay slab we have completed then uh, in this video we will be covering our uh, columns then your footings and then your pre stressing part okay so these are important as well in your uh, interview point of view so this is important okay so uh, in columns the first uh, questions the generally asked the first question generally asked is that uh, eccentricity of column okay so eccentricity of column is very important either for your axially loaded short column so either for axially loaded short column also minimum eccentricity has to be provided okay as per your indian standard code 456 2000 so minimum eccentricity is given as your unsupported length upon 500 plus least lateral dimension either it is d or b upon 30 okay or 20 mm okay so whichever is more we will adopt it and for and uh, based on that uh, uh, minimum eccentricity we will take our 0.05 times d okay or least lateral dimension so e minimum should be less than or equal to 0.05 times of d or b if this condition uh, prevents then our equation that is pu equation for short axially loaded column will be given govern as 0.4 fck ac plus 0.67 fy asc okay in this case we will uh, using this equation and if we are having a circular columns then our strength of column is also increased by 5% uh, strength and ductility dono hi increase karti hai hamari jab bhi hum circular column provide karte hain helical reinforcement provide karte hain helical columns theek hai to hamara jo kya hota hai ki bhai uh, 5% increase kar jati hai strength to jo hamari equation hoti hai pu equation jo hoti hai hamari jo load carrying capacity column ki equation hoti hai usme hamare ko 5% aur इंक्रीज uh, करना पड़ता है इक्वेशन में तो 5 परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं मतलब 1.05 फैक्टर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन टू योर पॉइंट फोर एफ सी के ए सी प्लस पॉइंट सिक्स सेवन एफ वाई ए एस इक्वेशन आप यूज करोगे देन उसके बेसिस पे हमारे को डिजाइन करना पड़ता है ठीक है सर्कुलर कॉलम अगर आपका हेलीगल री है हेलीगल री आप प्रोवाइड करते हो तो आपका अगर हेलीगल री प्रोवाइड कर रहे हो हमेशा याद रखना है कि पांच इंक्रीज कर जाती है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ और डेक्टिलिटी दोनों ही इंक्रीज करती है जब भी हम हेलीगल री प्रोवाइड करते हैं तो क्लियर है तो यहां से इंपॉर्टेंट है कि भाई 5 परसेंट स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज करती है और क्या कारण होता है स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी दोनों ही इंक्रीज करती है ठीक है जब भी हम हेलिकल्स री प्रोवाइड करते हैं तो ठीक है देन इसके बाद आपका पूछता है कॉलम्स के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ बार्स फॉर सर्कुलर कॉलम सिक्स होती है मिनिमम नंबर ऑफ बार्स फॉर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम फोर्स होते हैं और मिनिमम डायमीटर ऑफ बार दैट कैन बी यूज इन योर कॉलम इज योर ट्वेल्व एम एम डायमीटर हम यूज करते हैं जनरली ठीक है और आपका जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ री इन्फोर्समेंट होता है वो पॉइंट एट परसेंट होता है और आपका मैक्सिमम सिक्स परसेंट तक जाता है आपको पता है सिक्स परसेंट जब भी आपका नॉन ओवरलैपिंग होगी ओवरलैपिंग के साथ फोर परसेंट तक मैक्सिमम आप रखते हो री इन्फोर्समेंट का एरिया को ठीक है तो यहाँ से आपका ये सारे सारे भी जनरल क्वेश्चन है जो कि आपके पैनल uh, पूछते हैं आरसीसी के अंदर कॉलम्स के अंदर बेसिकली ठीक है देन उसके बाद आपको कॉलम्स में ये याद रखना है कि भाई जो हेलिकल री आप जब भी प्रोवाइड करते हो तो जो उसकी इक्वेशन होती है जो पिच प्रोवाइड करते हो जब भी आप हेलिकल री एनफोर्समेंट पिच की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि पिच शुड नॉट बी ग्रेटर देन सेवेंटी फाइव एम पिच शुड नॉट बी लेस देन ट्वेंटी फाइव एम पिच की जो वैल्यू होती है पिचहत्तर एम से ज्यादा नहीं होती है ट्वेंटी फाइव से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है ना तो ये दो तीन और कंडीशंस होती हैं पिच की वो आप देख सकते हो ठीक है थ्री टाइम्स ऑफ डाया ऑफ हेलिक्स से कम भी नहीं होनी चाहिए डाया ऑफ हेलिकल री जो भी आप यूज कर रहे हो स्पायरल जो टाइज यूज कर रहे हो थ्री टाइम्स ऑफ डाया ऑफ हेलिक्स हेलिकल री से भी कम नहीं होनी चाहिए ठीक है ना तो इस तरह की पिच की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए ठीक है सिमिलरली आप जो भी लिटरल टाइज प्रोवाइड करते हो लिटरल टाइज मिनिमम सिक्स एम से कम नहीं होता है 
ठीक है जनरली आजकल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम एट एम एम का ही लिटरल डाइज यूज कर लेते हैं ठीक है या फिर आपका डाया मेन बाय फोर और सिक्स एम एम जो भी आपका ज्यादा नंबर जो ज्यादा वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम एडॉप्ट करेंगे मिनिमम हम सिक्स एम से कम नहीं करते हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ओके प्रैक्टिकली तो हम एट एम का यूज करते ही है ठीक है तो यहां से आपको टाइज के बारे में लिटरल री के बारे में और जब आप हेलीगल री डालते हो हेलीगल री जब भी आप डालते हो तो उसमें आपको पता है कि जो पिच किस तरह कैलकुलेट करते हैं हाउ यू कैलकुलेट द पिच इन हेलीगल री जो आपको इक्वेशन होती है पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के अपॉन एफ वाई ए जी अपॉन ए सी माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू वी एच अपॉन वी सी वॉट इज दिस वी एच वी एच इज योर वॉल्यूम ऑफ हेलीगल री इन्फोर्समेंट वी सी वॉल्यूम ऑफ कोर किस तरह वी एच निकालते हैं किस तरह वी सी निकालते हैं यह आपको पता होना चाहिए ठीक है ना हाँ ये वन थाउजेंड एम एम लेंथ के लिए निकालते हैं वन मीटर लेंथ के लिए हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोर ठीक है सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ एलिगल री इन्फोर्समेंट भी किस तरह निकालते हैं ठीक है ना नंबर ऑफ टर्न्स इनटू कितने सरकमफ्रेंशियल एरिया में वो सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है वो सब आपको इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके कॉलम से ठीक है देन हमारा कॉलम्स यहाँ पे खत्म हो जाता है देन इसके बाद हम बात करते हैं फुटिंग के बारे में तो फुटिंग में आपका जो फाउंडेशन होता है फाउंडेशन में टाइप्स ऑफ फुटिंग पूछ लेते हैं आइसोलेटेड फुटिंग आप बता सकते हो कम्बाइंड फुटिंग बता सकते हो कम्बाइंड फुटिंग कब प्रोवाइड करते हो वैन यू प्रोवाइड योर कम्बाइंड फुटिंग आपको पता है कि अगर आपका कम्बाइंड फुटिंग हम जब भी दो लोड्स होते हैं दो कॉलम से अगर आपके लोड आ रहे हैं दो कॉलम पे एक हैवियर कॉलम है एक लाइटर कॉलम है तो अगर हैवियर कॉलम पे अगर प्रोजेक्शन रेस्ट्रिक्टेड है तो हैवियर कॉलम पे प्रोजेक्शन रेस्ट्रिक्टेड है तो आपको विथ को इंक्रीज करना पड़ेगा हैवियर कॉलम लोड के अराउंड क्यों इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि टू गेट योर सी जी ऑफ द फाउंडेशन और सी जी ऑफ द कॉलम लोड आपको मैच कराना पड़ता है अदरवाइज यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर नहीं मिलता है ठीक है तो आपका जो फाउंडेशन है वो बेकार हो जाएगा आपका बेकार सेटलमेंट हो जाएगा ठीक है तो आपको टू गेट योर यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर वी हैव टू मैच अवर सी जी ऑफ द फाउंडेशन विद द सी जी ऑफ द कॉलम लोड ओके दैट्स वाई वी इंक्रीज द विथ नियर द मैक्सिमम लोड जहां पे आपका मैक्सिमम लोड होता है वहां पे हम इंक्रीज कर देते हैं विथ को ठीक है और कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड कब करते हैं जब भी हमारा रेस्ट्रिक्टेड होता है कॉलम जो का जो अगर हमारा स्पेस रेस्ट्रिक्टेड होता है तो ठीक है तो इस तरह कॉलम आप बता सकते हो आइसोलेटेड फुटिंग होती है कंबाइंड फुटिंग होती है राफ्ट फुटिंग होती है पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं हम राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं ठीक है स्ट्रिप फुटिंग प्रोवाइड करते हैं स्ट्रैप फुटिंग प्रोवाइड करते हैं ये सारे इनके पता होना चाहिए स्ट्रिप फुटिंग स्ट्रैप फुटिंग कब प्रोवाइड करते हैं राफ फाउंडेशन कब प्रोवाइड करते हैं पाइल फाउंडेशन आप कब प्रोवाइड करते हो तो ये सारे फाउंडेशन का पार्ट में आ जाता है आपका नौ अगर आपको फाउंडेशन डिजाइन करना है तो फाउंडेशन में जो भी लोड आ रहा है कॉलम पे उसका लोड और अगर आपका जो भी फाउंडेशन का खुद का सेल्फ वेट होगा सेल्फ वेट कितना कम जनरली हम कंसीडर करते हैं हम सेल्फ वेट जनरली कंसीडर करते हैं टेन परसेंट ऑफ द कॉलम लोड वॉट इट इज कमिंग ओके तो जो भी टेन जो भी लोड आ रहा होगा कॉलम पे उस पर टेन हम इंक्रीज कर देते हैं टेन जो भी लोड का कॉलम होगा उसको हम टोटल वेट ऑन फाउंडेशन जो हमारा टोटल वेट निकलता है इस तरह निकलता है देन उसके बाद सॉइल की बीरिंग कैपेसिटी दे रखी होती है एरिया वगैरह निकाल के हम हमारे को डिजाइन कर देते हैं एरिया ऑफ स्टील अगर आपको लिखना है तो पॉइंट फाइव फॉर्मुला से भी लिख सकते हो एरिया ऑफ स्टील किसी भी अगर आपको शॉर्ट में बोल दिया एरिया ऑफ स्टील निकाल दो तो पॉइंट फाइव फॉर्मुला यूज कर सकते हो पॉइंट फाइव एफ सी के अपन एफ वाई वन माइनस हंड्रेड रूट वन माइनस फोर पॉइंट सिक्स एम यू अपन एफ सी के बी डी स्क्वायर इन टू बी डी ओके सो दिस फॉर्मुला यू कैन यूज एन एज वेल ओके इन एवरी एरिया ऑफ स्टील ठीक है तो यहां से आप एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो ठीक है देन फाउंडेशन में वो आपसे पूछते हैं कि जो आपका टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में आप पूरा बता सकते हो कि रफ फाउंडेशन मैट फाउंडेशन ठीक है और आप आइसोलेटेड फुटिंग ठीक है देन उसके बाद आपका फाउंडेशन में अगर आप डिजाइन करते हो तो देन उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है अगर आप जब भी बेंडिंग मूवमेंट के लिए डिजाइन करते हो तो आपको क्रिटिकल सेक्शन बेंडिंग मूवमेंट के केस में कितना होता है फेस ऑफ द कॉलम कॉलम के फेस पे ही हमारे को क्रिटिकल सेक्शन मिलता है बेंडिंग मूवमेंट के लिए अगर आपको वन वे शेयर के लिए बेंडिंग मूवमेंट पूछते हैं वो पूछते हैं जनरली वन वे शेयर के लिए बेंडिंग मूवमेंट होता है आपका कितना डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम सो क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शेयर इज डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम देन योर टू वे शेयर टू वे शेयर को पंचिंग शेयर भी बोलते हैं उसमें आपका जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो आपका डी बाई टू डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम होता है सो दीज थिंग्स यू शुड रिमेंबर इन योर माइंड वाइल गोइंग फॉर इंटरव्यू ओके सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन योर फुटिंग्स और योर कॉलम
एक्सटर्नल लोडिंग ओके टू अ डिजायर डिग्री जो भी आपका एक्सटर्नल लोड की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे हम प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में इंटरनलिसली स्ट्रेसेस डेवलप कर देते हैं जो कि एक्सटर्नल लोड के स्ट्रेसेस को काउंट्रैक्ट कर सकते हैं टू अ डिजायर डिग्री सो दिस इज नोन एज प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट ओके तो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट पूछ लेते हैं प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट होता है और पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट होता है प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में आप किस तरह प्री टेंशनिंग करते हो ठीक है आपको क्या स्टेप्स पता होने चाहिए प्री टेंशनिंग में कैसे कैसे करते हो ठीक है ना आप क्या करते हो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में और पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में क्या करते हो कि आप कॉन्क्रीट को मेंबर को कास्ट करते हो उसमें लीव कर देते हो डक्ट को ठीक है प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में देन जब जाके आप उसके में फिर स्टील वायर्स डालते हो देन जाके आप उसमें टेंशनिंग करते हो ठीक है प्री स्ट्रेस प्री टेंशनिंग वाले में ठीक है इसमें हमारे जो हॉयर्स मेथड अडॉप्ट करते हैं प्री टेंशन वाले में हॉयर्स मेथड जो आपका इंपॉर्टेंट है लॉन्ग लाइन मेथड के लिए यूज करते हैं लॉन्ग लाइन मेथड भी इसका दूसरा नाम है तो हॉयर्स मेथड प्री टेंशन प्री स्ट्रेस मेथिंग होता है ठीक है पोस्ट टेंशनिंग वाले में भी आपको पता होना चाहिए पोस्ट टेंशनिंग किस तरह करते हैं ठीक है पोस्ट टेंशनिंग के भी आपको मेथडोलॉजी आपको पता होना चाहिए फिर स्ट्रेसेस आपको प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम में स्ट्रेसेस किस तरह आपके कौन कौन से किस किस ड्यूरेशन में आपके स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं आपको पता है फाइनल स्टेज में भी स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं ट्रांसफर स्टेज में भी स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं ट्रांसफर स्टेजेस में जो आपके स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो डेड लोड के कारण होते हैं लाइव लोड के कारण हम कंसिडर नहीं करते हैं ठीक है तो आपका जो डायरेक्ट स्ट्रेस आते हैं पी अपॉन ए प्लस माइनस आपका जो मोमेंट्स के कारण जो स्ट्रेसेस आते हैं पीई अपॉन जेड और आपका प्लस माइनस आपका जो डेड लोड के कारण एम बाय जेड जो आपका फाइनल प्रेशर डायग्राम बनता है वो किस तरह बनता है प्रेशर डायग्राम आप बना सकते हो ठीक है इंपॉर्टेंट है ये आपका यहां से आप इसको पढ़ सकते हो कवर कर सकते हो ठीक है प्री टेंशन पोस्ट टेंशन और आपके जो लॉसेस होते हैं प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में वो आपको पता होना चाहिए ठीक है ना लॉसेज ड्यू टू क्रीप लॉसेज ड्यू टू कंक्रीट लॉसेज ड्यू टू ठीक है ना बहुत सारे मेजर लॉसेज होते हैं ठीक है आपको पता है वो सारे लॉसेज ठीक है और मैथड्स भी आपको पता होना चाहिए जो आपका केबल का एनालिसिस करते हो आपका ठीक है केबल्स के एनालिसिस किस किस तरह करते हो आपका लोड बैलेंसिंग मैथड से कर लेते हो स्ट्रेस बैलेंस कॉन्सेप्ट से कर लेते हो स्ट्रेंथ से कर लेते हो स्ट्रेंथ बैलेंस तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए प्री टेंशनिंग में सी फोर्स क्या होता है केबल लाइन क्या होती है ठीक है केबल लाइन क्या होती है और प्रेशर फोर्स ठीक है ये इंपॉर्टेंट है दो टर्म्स इसको भी आप पढ़ सकते हो इन प्री टेंशनिंग में ठीक है तो टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेस प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट आपका होते हैं प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका प्री टेंशनिंग के लिए कितना करते हैं एम फोर्टी एम थर्टी ये सब चीजें पता होनी चाहिए पोस्ट टेंशनिंग के लिए कितना कितना करते हैं ये सारी चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं जनरली प्री टेंशनिंग से तो यहां से मैं समझता हूं कि आपका ये सब कुछ कवर हो चुका है और आप लोग इसी तरह आरसीसी के सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हो सारे क्वेश्चंस को जो भी मैंने पांच पार्ट में बनाए हैं पांच पार्ट के जो भी मैंने क्वेश्चंस बोले हैं उनको आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लो ये सारे क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में लिखो और आंसर देने के तरीके को याद करो सीखो किस तरह आपको प्रेजेंट करना है आंसर्स को ठीक है कॉन्फिडेंटली वहां पर आप आंसर को प्रेजेंट करोगे एंड डेफिनेटली दे पीपल विल सी यू दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट और आपको कॉन्सेप्चुअली पता है सारी चीजें ठीक है वहां पर आपको हड़बड़ाना नहीं है कुछ भी नहीं बोलना है जो आपको आता है जितना आता है आपको उसको कॉन्फिडेंटली बोलना है बस आपको इंटरव्यू में ओके तो यहां पे हमारे सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं आरसीसी के आरसीसी में हमने फाउंडेशन से लेके कॉलम से लेके स्लैब से लेके बीम से लेके डब्ल्यू से लेके एल से लेके कॉम्पिटिशन से लेके और आपका यहाँ पे पूरा खत्म कर लिया है डिटेल्ड क्वेश्चन किस तरह हमारे को फाउंडेशन और किस तरह हमारे को स्लैब किस तरह बीम डिजाइन भी करना है ये भी आपको पता होना चाहिए और सारे इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं वो सब हम कवर कर चुके हैं इस आरसीसी के अंदर इन्फो सीमेंट कॉन्क्रीट के अंदर ठीक है आरसीसी जो भी आपका डिजाइन का सब्जेक्ट होता है उसमें इंडियन स्टैंडर्ड कोड बुक इंपॉर्टेंट होती है स्टील जैसे आपका इंडियन स्टैंडर्ड एट होता है आई कोड एट हंड्रेड हम स्टील के लिए यूज करते हैं ठीक है ना जो आप पढ़ते थे अपने फोर्थ ईयर में तो स्टील का सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके भी सारे हम इंपॉर्टेंट वीडियोस वीडियोस में सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दो से तीन वीडियोस के अंदर ठीक है देन उसके बाद आपको आईएएस कोड की नॉलेज होनी जरूरी है सभी आईएएस कोड की नॉलेज होनी जरूरी है आईएएस कोड आपको अगर डेड लोड के लिए पता होना चाहिए डेड लोड के लिए आईएएस कोड कौन सा यूज करते हो आईएएस 875 पार्ट वन यूज करते हो सिमिलरली लाइव लोड के लिए आईएएस कोड आप करते हो आईएएस 875 पार्ट टू सिमिलरली आप आईएएस कोड विंड लोड के लिए करते हो 875 
ठीक है डक्टाइल डिटेलिंग के लिए भी आपके पास आई कोड है डक्टाइल डिटेलिंग के लिए आई एस आपको याद होना चाहिए कि डक्टाइल डिटेलिंग के लिए हम यूज करते हैं ठीक है और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन स्ट्रक्चर्स के लिए भी आईएएस कोड आपको पता होना चाहिए कौन सा वन एट नाइन थ्री टू थाउजेंड टू हुआ करता था पहले उसका भी रिवीजन आ चुका है टू थाउजेंड सिक्सटीन आ चुका है तो क्या क्या रिवीजन में जो आईएएस कोड है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन स्ट्रक्चर के इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है सॉफ्ट स्टोरी क्या होती है वीक स्टोरी क्या होती है स्टिफनेस क्या होता है स्ट्रेंथ क्या होता है ठीक है ये सारे पैरामीटर्स भी आपसे पूछते हैं ठीक है आपके तो एग्जाम में भी पूछा गया था कि सॉफ्ट स्टोरी का क्वेश्चन भी आ गया था तो आपके जनरली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं सॉफ्ट स्टोरी आई कोड से ठीक है तो आप लोगों को ये आई कोड की भी नॉलेज पूरी होनी चाहिए तो आई कोड का भी मैं अलग से वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा आरसीसी के तो आई कोड के सारे प्रोविजन हमने डिस्कस कर लिए सिमिलरली जो आप मिक्स डिजाइन करते हो उसमें भी मिक्स डिजाइन में भी आई कोड जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं मिक्स डिजाइन में वन जीरो इसमें वाटर सीमेंट रेशियो की यूनिट क्या होती है ठीक है सीमेंट सैंड कोर्स एग्रीगेट एडमिक्सर मिनरल एडमिक्सर क्या होते हैं केमिकल एडमिक्सर क्या होते हैं इन सब चीजों का भी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि किस तरह आप इसको कैलकुलेट करते हो ठीक है नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स में क्या डिफरेंस होता है तो आरसीसी के अंदर भी आपको ये कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन भी आना चाहिए कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है आरसीसी में हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए देन उसके बाद आने वाले में बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के अंदर भी आपको बिल्डिंग मटेरियल से जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा और आरसीसी के साथ साथ और आपको उसमें मिक्स डिजाइन के कॉन्सेप्ट के साथ साथ मटेरियल्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स में बिल्डिंग मटेरियल्स में हमारे को सीमेंट पढ़ना पड़ेगा सीमेंट इंपॉर्टेंट है देन लाइम इंपॉर्टेंट है मोर्टार इंपॉर्टेंट है कंक्रीट इंपॉर्टेंट है ठीक है टिम्बर इंपॉर्टेंट है ये सारे पैरामीटर आपको पता होने चाहिए बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर भी बिल्डिंग मटेरियल्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल्स में फंक्शन ऑफ सैंड क्या होता है मोर्टार में आप यूज करते हो सैंड क्या काम करता है सेटिंग करता है श्रिंकेज करता है बल्क करता है ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग